হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই গত পর্বে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে জেনেছিলাম সেটি ছিল অনুন্নত উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলী কিভাবে সংগঠিত হয় আজকে আমরা জানব যে শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামক কি 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 আচ্ছা এখানে আসলে প্রথমে বল যেটি বলতে হয় সেটা হচ্ছে শিল্প বলতে আসলে আমরা কি বুঝি শিল্প হচ্ছে ধরো কোনো একটি কারখানা বা কোই যে সম্পদ যে আহরণ করি আমরা এই সম্পদটি আসলে যেখানে দ্বিতীয় পর্যায়ের যে অর্থনৈতিক কার্যাবলী হয় সেটি হচ্ছে সেটিকে কেন্দ্র করে যেসব কারখানা বা যেসব ব্যবসা বাণিজ্য করে ওঠে সেটি হচ্ছে শিল্প আচ্ছা এবার আসে এই সম্পদগুলো আসলে কি হয় এই সম্পদগুলো ওই শিল্প কারখানাগুলোতে গিয়ে বা হচ্ছে ওই শিল্পে গিয়ে ওখানে গিয়ে আসলে একটি ম্যানুফ্যাকচার হয় অথবা যেটিকে বলা যায় হচ্ছে আমাদের প্রসেসিং হয় এবং এটাকে আসলে যেমন ধরো আমরা যে লোহার পাত নিয়ে কথা বলেছিলাম সেই লোহার পাত ধরো একটি লোহার পাতকে একটি খনি থেকে আহরণ করার পরে সেটি একটি চাকুতে রূপান্তরিত করা বা সেটি অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করা এটি আসলে শিল্প করে থাকে এবং এই শিল্প গড়ে ওঠার জন্য কিছু নিয়ামক প্রয়োজন নিয়ামক বলতে কি এই নিয়ামকগুলো হলো যে এক যেই জায়গায় শিল্পগুলো গড়ে উঠবে সেই জায়গা বা হচ্ছে যেগুলোকে ভিত্তি করে একটি শিল্প গড়ে উঠবে সেই জিনিসগুলোই হচ্ছে যে শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামক আচ্ছা এখানে আসলে দুইটি নিয়ামক কাজ করে প্রথম নিয়ামকটি হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ামক দ্বিতীয়টি হচ্ছে অর্থনৈতিক নিয়ামক আচ্ছা প্রথমে যেটা আলোচনা করা উচিত যে প্রাকৃতিক নিয়ামক প্রাকৃতিক নিয়ামক কী কী প্রথমে জলবায়ু যেমন ধরো এমন একটি অঞ্চল যেখানে কি না শ্রমিকরা অল্পেই হাঁপিয়ে যায় কিংবা যেখানে কি না পরিশ্রম করা একদমই যায় না যেমন তুমি যদি হচ্ছে দক্ষিণ মেরুতে কিংবা উত্তর মেরুতে যদি একটি শিল্প কারখানা গড়ে তোলো তাহলে কিন্তু একদমই হবে না সেজন্য তোমার একটি আদর্শ জায়গা দরকার এবং সেই জায়গাটার জলবায়ু অনুকূলে থাকা প্রয়োজন এবং সেটাকে সেজন্যই হচ্ছে জলবায়ু একটি প্রাকৃতিক নিয়ামক একটি শিল্প গড়ে ওঠার জন্য এরপরে দ্বিতীয়ত শক্তি সম্পদের সান্নিধ্য অর্থাৎ যে শিল্প কারখানাটা বা যে শিল্পটি গড়ে উঠবে সেই শিল্পটি গড়ে ওঠার জন্য যে একটি ভিত্তি প্রয়োজন অর্থাৎ সেটি কি লোহা লোহাভিত্তিক শিল্প হবে কি না কিংবা হচ্ছে সেটি স্বর্ণভিত্তিক শিল্প হবে কি না কিংবা সেটি আসলে পোশাক শিল্প হবে কি না সেটির উপর নির্ভর করে এই জিনিসগুলো যেখানে পাওয়া যায় বা এই সম্পদগুলো যেখানে পাওয়া যায় তার নিকটে গিয়ে ওই শিল্পটাই হবে অর্থাৎ একটি লোহার কণির সামনে গিয়ে কখনোই গিয়ে একটি পোশাক শিল্প হবে না এরপরে তৃতীয়ত কাঁচামালের সান্নিধ্য এখন দেখো পোশাক তৈরি করার জন্য আমাদের কি প্রয়োজন সুতা প্রয়োজন আমাদের তারপর হচ্ছে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রয়োজন এখন যে কাঁচামালগুলো দরকার সেই কাঁচামালগুলো যে হচ্ছে আমরা আমাদের যে দরকার যেমন কাপড় সুতা এই কাঁচামালগুলো যেখানে পাওয়া যায় ঠিক সেখানে গিয়ে আসলে বা তার আশেপাশেই এই শিল্পগুলো গড়ে ওঠে যেমন কি না আমাদের দেশের হচ্ছে রাঙামাটি কিংবা বান্দরবানে যে চন্দ্রঘোনা পেপার মিল আছে কিংবা ধরো যে কর্ণফলি বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে যে কর্ণফলি নদীর পাশে যেখানে কি না কর্ণফলি নদীকে ব্যবহার করা হয় কিংবা চন্দ্রঘোনায় যে হচ্ছে বাঁশ ব্যবহার করা হয় সেই বাঁশটা কিন্তু আসলে হচ্ছে সেই রাঙামাটি বা বান্দরবানেই পাওয়া যায় এই জন্য এটাকে ভিত্তি করে আসলে বাঁশকে ভিত্তি করে আসলে সেখানে কাগজের কারখানা রয়েছে এবার আসি অর্থনৈতিক নিয়ামকে অর্থনৈতিক নিয়ামক হচ্ছে যে আমাদের আসলে কি কি জিনিস দরকার একটি শিল্প গড়ে তোলার জন্য এই জিনিসগুলো আসলে আমরা বাহির থেকে নিয়ে আসি যেখানে কি না প্রাকৃতিক নিয়ামকগুলো আসলে এই প্রকৃতিতেই থাকে এখন বাহির থেকে কি কি আনা প্রয়োজন একটি শিল্প গড়ে ওঠার জন্য অবশ্যই মূলধন প্রয়োজন কারণ যদি টাকা না থাকে তাহলে সেই শিল্পটি কখনোই গড়ে ওঠা সম্ভব না দ্বিতীয়ত শ্রমিক সরবরাহ এখন একটি শিল্পে কাজ করার জন্য আমাদের অবশ্যই শ্রমিক দরকার কোনো কোনো শিল্পে হচ্ছে একশো জন দরকার কোনো কোনো জায়গায় এক হাজার দরকার কোনো কোনো জায়গায় এক লক্ষ পর্যন্ত দরকার হয় এবং আরও বেশিও দরকার হয় তো এই শ্রমিকগুলো সরবরাহ করতে অবশ্যই হবে এবং সেই শ্রমিক সরবরাহ করতে না পারলে শিল্প একটি শিল্প গড়ে উঠতে পারবে না অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রমিক থাকা চাই তৃতীয়ত বাজারের সান্নিধ্য এখন ধরো তুমি পোশাক একটি পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত আছো বা একটি পোশাক শিল্পের কথাই ধরো এই পোশাক শিল্প এখন এমন একটি জায়গায় রয়েছে যেখানে কিনা আসলে পোশাকের দরকারই নেই যেমন এই যে বাজারের সান্নিধ্য কী জিনিস 
আমাদের দেশের পোশাক কিন্তু ইউএসএ কিংবা হচ্ছে ইউরোপে রপ্তানি হয় এখন আমি যদি ওখানে রপ্তানি না করে আমি যদি চীনে রপ্তানি করি তাহলে কিন্তু কখনোই হবে না কারণ চীনের সাথে বাংলাদেশের এই পোশাক শিল্প নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা চলে তাই বাজারের সান্নিধ্য এবং বাজার ঠিক করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবার সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা এখন আমরা অনেক সময় দেখি যে হচ্ছে এক দেশের ভেতর দিয়ে আরেক দেশে এই পণ্যগুলো রপ্তানি করতে হয় বা আমদানি করতে হয় এখন সুষ্ঠু যোগাযোগ বা পরিবহন ব্যবস্থা কিংবা ধরো যে শহর থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে কিংবা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে একটি শহরে অনেক ধরনের সম্পদ আসে এবং এই সম্পদগুলো যদি সুষ্ঠু যোগাযোগ বা পরিবহন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে আসতে খুবই সমস্যা হয় এবং এই সমস্যা হওয়ার কারণে বা যদি দেরি হয় তাহলে সেই সম্পদগুলো সুষ্ঠুভাবে বা নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহার করা যায় না পরে ফলে হয় কি সম্পত্তি অপচয় হয় এজন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা এবার আসি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কি জিনিস আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে আমরা ধরো হচ্ছে অনেক আগে আমরা হাতে হাতে করে হচ্ছে পোশাক তৈরি করতাম এখন আমরা কি করি বা হাতে সেলাই করতাম এখন কি করি এখন আমরা সহজেই মেশিনে কিন্তু সেলাই করে থাকি এটাই হচ্ছে আসলে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খনি থেকে পর্যন্ত সম্পদ আহরণ করে সেই সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে আজকে প্রসেসিং করা সম্ভব এরপর আসে সরকারি বিনিয়োগ নীতি এখন সরকারি বিনিয়োগ নীতি হচ্ছে যে ধর একটি সম্পদ একটি শিল্প কারখানা ব্যবহার করবে সে এই সম্পত্তি নিয়ে এই সম্পত্তি একটি ইউটিলাইজ করলো বা একটি প্রোডাক্ট বানালো বানানোর পরে কি হলো সেই যে পণ্যটি রয়েছে এই পণ্যটি তো বিক্রি করতে হবে কার কাছে বিক্রি করতে হবে করবে এই পণ্যটি আসলে কে কিনবে এবং কোন বাজারে আসলে এটি রপ্তানি করা যাবে সেই বাজার আকর্ষণ করার জন্য সরকার থেকে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয় যাতে করে কি না আজকে আমরা ক্রেতাদের এই পণ্যের উপর আকৃষ্ট করতে পারি সর্বশেষে যেটি রয়েছে স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটি দেশে যখন স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা না থাকে বা অবস্থা না থাকে তাহলে শিল্প কারখানায় অনেক অনিয়ম হয় এবং এই অনিয়ম যখন হয় অনিয়মের ফলে কি হয় দুর্নীতি হয় এবং যখন দুর্নীতি হয় দুর্নীতি হলে আসলে এই শিল্প কারখানাটি আর ঠিক সময় দাঁড়াতে পারে না যেমন কি না আমরা পূর্বে দেখেছিলাম যে আমরা যখন মে দিবস পালন করি এই মে দিবস কেন হয় যখন শ্রমিকদের ঘন্টা আর পর ঘন্টা কাজ করানো হতো দিনে পনেরো ঘন্টা বিশ ঘন্টা কাজ করানো হতো শ্রমিকরা কি করে শ্রমিকরা প্রতিবাদ করে প্রতিবাদ করে কি করে তারা তাদের দাবি ছিল আট ঘন্টা শ্রম দিব আমরা দিনে এবং এই আট ঘন্টায় যা লাগে তাদেরকে নিয়ে করিয়ে দিতে হবে এবং যে স্যালারিটি রয়েছে স্যালারিটা যাতে ঠিকঠাকভাবে দেওয়া হয় এবং তাদের উপর অত্যাচার যাতে বন্ধ করা হয় এবং এজন্যই আসলে হচ্ছে এই স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থাটি প্রয়োজন না হলে অনিয়ম এবং দুর্নীতি সৃষ্টি হয় এর ফলে হচ্ছে বিদ্রোহ সৃষ্টি হয় এবং সমাজে সেই শিল্প কারখানাটি বা সেই শিল্পটি দাঁড়াতে পারে না আচ্ছা আচ্ছা আজকে আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করলাম সেটি হচ্ছে একটি শিল্প গড়ে উঠতে কী কী দরকার এবং সেটার প্রাকৃতিক নিয়ামক এবং অর্থনৈতিক নিয়ামকগুলো কী কী এবং এই নিয়ামকগুলো কেন প্রয়োজন এবং নিয়ামকগুলো কিভাবে কাজ করে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ